Is there a film in the possibility of this? Do you want to develop some of the characters and dialogues? Do you want to develop a film script? Do you want to do that? 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 No, I don't want to do that. This is a small project. Why did you get a producer? Did you get a film in the cinema? 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 You didn't get a film in the cinema? No, I didn't get a film in the cinema. I didn't get a film in the cinema. Did you get a film in the cinema? Did you get a film in the cinema? Let's take a look at this cinema. Now, there are a few people who are in like-minded people. That's why we're going to raise money. Let's take a look at this cinema. 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 Angin orang orang yang kandu beri cahaya, matra madi. Oru team orang tak kira kan orang lain. En dalam, wicara na adi itu mana scripta agi nongke.
ഹലോ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ബ്രാസ് മീറ്റിംഗ് ഓൺലൈനായിട്ട് അധികം നേരമായോ വന്നിട്ട് ഇല്ല വരൂ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ഇല്ല ക്ഷേത്രം വരെ പോയി ഉടനെ വരും പുറത്തുനിന്ന് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഇതുവരെ ആരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓ വരും മുകളിലിരിക്കാം ഇടയ്ക്ക് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നോ ആ ഞാൻ ഇറങ്ങും മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു അവർ പത്ത് മണിയോടെ എത്തും സാറിനോട് നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിറക്റ്റ് അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് സാരമില്ല സാർ ഞാൻ അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തുന്ന ഒരു ബന്ധം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മോഹൻകുമാർ സാർ നേരിട്ട് വിളിച്ച് വിജയേട്ടനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇടപെടുമ്പോ ഇതിനൊരു തീരുമാനമാവുന്നത് വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് മോഹൻകുമാർ സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ കാര്യമാക്കി അല്ലേ പിന്നെ ഏജിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു അത് സാരമില്ല വീട്ടുകാർ കുട്ടിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോഹൻകുമാർ സാറും കുട്ടി വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും അവളെ വിളിച്ചിരുന്നു അവള് പറയുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ ഇതിൽ മീഡിയ ചെയ്യിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ ദേമസ് നോ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കോമൺ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ടാവും രണ്ട് വീട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ ബ്രിഡ് ചെയ്യാൻ സാറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടുകയേ വേണ്ട അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാൻ എന്തായാലും അവരൊരു മോശം ബന്ധത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കലെന്ന് വിജയട്ടന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് പേഴ്സണൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു കാലത്ത് നാടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഫാമിലിയാണ് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സാർ ഞങ്ങളുടെ പോലുള്ള ഫാമിലീസ് എന്നുള്ള പ്രൊപ്പോസൽസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പെൺകുട്ടിയുടെ ഫാമിലി എപ്പോഴും കുറച്ച് താ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഈ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ മഹാ അഹങ്കാരം പിടിച്ചതാണ് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ കുട്ടി മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാർ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല വളരെ മര്യാദക്കാരിയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ പാട് സാറിനറിയാമല്ലോ നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെയാണ് അവരെ വളർത്തുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് തന്നെ വളർന്നവരാണ് പുറം ലോകമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡീലിങ്സ് എങ്കിലും നാട്ടിൽ ഉറച്ച് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് മനസ്സിലെപ്പോഴും ഞാനെപ്പോഴും നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ ഫോറിൻ ട്രിപ്സും അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന ഒരാളാണ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇപ്പം ചേട്ടൻ പാടുപെട്ടാണെങ്കിലും കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നല്ല താല്പര്യമാണ് പുറത്തൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹവും അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സാറിന് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന കുട്ടി തന്നെയാണ് അത് മാത്രം എന്താണ് വെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ എവറി വൺ ടു സി പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫാണ് ഓ 
എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആസാദ് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്തല്ല ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് വൺ വീക്ക് അയാളെ ബോധർ ചെയ്യിച്ച് കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണ് ലൈഫുള്ള ഫോട്ടോ അല്ലേ വെറും ഫോട്ടോ അല്ല ഐ വിൽ കോൾ ടു വർക്ക് ഓഫ് ഔട്ട് പവിത്രയുടെ കാര്യത്തിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബൈ ചാൻസ് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ വളരെ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു എങ്കിലും വീട്ടുകാർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ പഠിപ്പിച്ചു വിവാഹക്കാരെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൾക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് പോലെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പൊസിഷന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൾ എപ്പോഴും കൂടെ വേണം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ടൈം എവിടെ കോളേജ് ലൈഫിൽ നിന്നും കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ഡിറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണിതല്ല ആളൊരു പാവമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാകാം ക്യാരക്ടറൊക്കെ മാറി പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലായിരുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വെളിയിലൊക്കെ കൂടെ വരണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ക്രിയേറ്റഡ് എ വേൾഡ് ഓഫ് റോൺ എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ അതിനെല്ലാം ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരാത്ത റൈറ്റേഴ്സും ആർട്ടിസ്റ്റും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ അവൾക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു അവരോടുള്ള ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആയി പിന്നെ എപ്പോഴും ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് ഞാനിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അവളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കൂ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഫോം ചെയ്തതാണ് ഇതിലെ ആളെ നോക്കൂ ഒരു ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ഫീൽ ഇല്ലേ അതൊക്കെ മാറി സാരിയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അട്രാക്റ്റീവ് ലുക്കാണല്ലേ എൻ്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലോ ബോൾഡ് ആൻഡ് പെർഫുൾ ലുക്കൊക്കെ ആർട്ട് വർക്ക് നല്ലതാണ് ലൈഫിൽ ഒത്തുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ വേണം അതാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാറ് വിഷമിക്കണ്ട അപ്പം ഇത്ര നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരിയാണ് സാറ് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ഈ ഫോട്ടോ അല്ല അവളുടെ സ്മൈൽ കണ്ടോ അവളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിരിച്ചിരിച്ചത് അവളുടെ നോട്ടം കണ്ടു അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ വീക്ക് അവൾ ഭയങ്കര എലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഷീവൻ സെഡ്വാൻസ് ബുക്സും സിനിമയും ആർട്ടുമൊക്കെ കോളേജ് ലൈഫിന് ശേഷം അത്ര ഓപ്പണായ ഒരാൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹീസ് നോട്ട് വാട്ട് വി സി ബുദ്ധിജീവി വർത്തമാനത്തിലൊക്കെ വലിയ എക്സ്പേർട്ടാണ് അതിൻ്റെ പെർപ്പസ് വേറെയാണ് സ്ത്രീകൾ അതിൽ ഈസിലി വീണു പോകും 
പക്ഷേ നല്ല ടാലൻ്റ് അല്ലേ ഇന്ന പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഇൻഡീഡ് ഗവൺമെൻറ് എത്ര എത്ര പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അടുത്തായി ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞാൻ കൂടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ കിട്ടിയത് എത്ര എണ്ണമാണ് ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ ചെയ്ത വർക്ക്സ് എല്ലാ ഷോർട്ട് വർക്ക്സ് ആണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ടച്ച് ഓഫ് ജീനിയസ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് നല്ല ക്രാഫ്റ്റാണ് അയാളെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവൾക്ക് എല്ലാ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാനും വയ്യ ഞാനിതുപോലെ എത്രയോ ആൾക്കാരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എഴുത്തുകാർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനിമാക്കാർ നമ്മളവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് അവർക്കതൊക്കെ നന്നായി അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിംബിയോസിസ് അല്ലേ അതെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവരുമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വലിയ വായിൽ കുറേയൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അത് കുറേയൊക്കെ ഹിപ്പോക്രസിയും പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഇവർ വർഷിപ്പേഴ്സിന് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വീണ്ടും പോയതാവും അവൾ എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചത് വാട്ട് യു തിങ്ക് അവനവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി അത്ര നല്ലതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മുഖം ബ്ലഷ് ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഷൈനസ് അവൾ അവൻ്റെ വേൾഡ് കക്കമെൻറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അവൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല ചിരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രസൻസിലെടുത്ത കുറേ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ കാണുന്ന ആളെയല്ല ദാറ്റ്സ് എന്നാ ദ വൺ ആ ചിരി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ ഒരു ആപ്റ്റോമാലിറ്റി പോലെ ലൈക്ക് എൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ബിഹേവിയർ എനിക്കിത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അതാണ് തോന്നുന്നത് മെൻ്റലി എന്തോ ഒരു അയാൾ വന്നു പോയ ശേഷവും അവൾ അത്ര നോർമൽ ആയിരുന്നില്ല പാവം ഇവന്മാരെ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇവരൊന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള സെപ്പറേഷനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാവും അയാൾ വരും മുന്നേ തന്നെ ഹ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് വാസ് നോട്ട് നോർമൽ ഇൻസാൻറ്റിയുടെ സയൻസ് കണ്ടാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഐറ്റിൻ കോ ഫോർ എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളുടെ ചിരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ മൈ ഗാലറി അവളുടെ പേരൻസ് തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ലൈഫ് വേണ്ടേന്ന് അവളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പാവ ദർ ഓൾ ഗുഡ് പീപ്പിൾ One second. Hello. Yes, sir. I have called the Ministry of Student Aid also. No, he says uh, there is nothing to worry about. No, I'll take care of it. Actually, he is on a tour. I'll meet you in person when he comes back. Thank you, sir. നമ്മുടെ ഒരു പയ്യൻ്റെ ബുക്കാണ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് പേപ്പറിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇനിയുള്ള ലൈഫിൽ പഴയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അവർക്കറിയാൻ വഴി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഏ ഇല്ല ആ ബെറ്റർ ദ നോയിറ്റ് 
എസ്പെഷ്യലി ആ കുട്ടി അവരെത്താനുള്ള ടൈമായില്ലേ സമയമായി വരുന്നു ഉടനെ വരുമായിരിക്കും അച്ഛനെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചതാണ് അച്ഛൻ അച്ഛു അറിയില്ലേ ഇല്ല എന്താ അല്ല ഞാനിത് എവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു മാഗസിനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ അപ്രോഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഓ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് വിഡ്രോ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റായ സബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനാണ് അച്ഛനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കളക്ഷനൊക്കെ പിന്നെയാണത് മാഗസിനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെ അറിഞ്ഞു വാക്സിനൊന്നും അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയായിരുന്നു അയാൾക്ക് അതങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഞാൻ വരാം ഹലോ യെസ് പറയൂ എന്താണ് ഇവിടെ അവിടെ നിൽക്കട ഇതുവഴി പൊക്കൂടെ എന്താണ് രാത്രി ഇവിടെ പരിപാടി ഞാൻ ഫിലിം കൊണ്ടോ അതോറിറ്റിയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സാറേ ഇത് ആസാദ് സാറാണ് ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം താഴെ ചെയ്ത് സാറാ ആണോ സോറി സാർ ആളറിയാതെ ആ സാരമില്ല രാത്രി ഏറിയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർഡർ ഉണ്ട് രാത്രി ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ എടാ ഞാൻ അതിനൊന്നും പോയതല്ല പിന്നെ ഓരോ ആളുകൾ അവരുടെ വയറ്റ് പഴപ്പിന് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ അവരുടെ വയറ്റ് തടിച്ചിട്ടല്ലേ നിർത്തണ്ടേ സിസ്റ്റം ആളുകളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നതിൽ എന്ത് തോന്നുമ്പം അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള തൊഴിലുണ്ടെത്തും അതിപ്പോൾ സിസ്റ്റം അതിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിക്കോണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല സാർ ആ കുറേ പിള്ളേർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആകെ പ്രോബ്ലമാണ് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ അല്ലേ ശല്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ ഫെസ്റ്റിവൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സാറെന്താ ഇവിടെ ആ ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എഴുത്തില്ല പ്രേം സ്വരൂപിൻ്റെ ഇവിടെ സിറ്റി ലോഡ്ജിലാ താമസിക്കുന്നത് അറിയില്ലേ പ്രേം സ്വരൂപിനെ ഓ അപ്പൊ അറിയേണ്ടവരൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ സാർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ആണല്ലേ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സാർ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററീസും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക്സൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാറിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ളത് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ലോസായിരിക്കും നിങ്ങൾ സിനിമകളൊക്കെ ശരിക്കും കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ആ കാണാറുണ്ട് 
സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസിനും പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വല്ല വീണിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്കും ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ കുറേ വിലങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ വലിയ ക്രൈസിസിലൂടെ വന്നതാണ് പ്രേമിൻ്റെ ഫാദറാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ പ്രേമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലി ശരിയാക്കിയത് ഇവിടെ ആയ ശേഷം ശരിക്കും പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ പ്രേമിൻ്റെ വർക്കും എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം അനങ്ങാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പണ്ട് കുറേ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ കാഴ്ചയൊക്കെ മൊബൈലിലാണല്ലോ പണ്ടത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയുടെ കൾച്ചറിപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ഞാനും അതിൻ്റെ ഒക്കെ വെറും കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ കണ്ട് കുറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നടക്കും സാർ സമയമാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നടക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരിക്കലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ധൈര്യം വേണം ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ മാസ്റ്റർ വർക്ക് ആവില്ല പിന്നെ നിരാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഉദ്യോഗം ശമ്പളം പിടിപാട് എന്ത് ഡി ജി പിയെ കൊണ്ട് വിളിച്ച് പറയിക്കണോ എന്നെ വിടെ വേട സാർ സാർ നമ്മൾ ആളറിയാതെ പ്രേം സാറിനോടൊന്നും പറയരുത് താരമില്ലടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാനും ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പപ്പ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ അല്ലേ മിസ്റ്റർ സിനി ഫൈൽ ഞാൻ റൂമിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റിലൊരു പയ്യൻ ഫ്ലൂട്ട് വായിക്കുന്നതായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത് അവൻ വായിക്കുന്നത് നോക്കി കുറേ നേരം നിന്നു പിന്നെ അവൻ നടന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി നടക്കുന്ന വഴി ആകെ അവൻ വായിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു രാത്രി ഇട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി അത് തലക്കേറി പിടിച്ചാണ് ആവശ്യമില്ല ഓരോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് വർക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഐഡിയാസ് സിനിമയാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയാണ് പക്ഷേ അത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി ഇനി അത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടറല്ലേ ഈ റൈറ്ററുടെയും ഡയറക്ടറുടെയും ഒന്നും കറക്റ്റ്നസ് അല്ലല്ലോ പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെയും അവരിറക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെയും കറക്റ്റ്നസ് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ പവർ റിലേഷൻസിനെ ക്രിട്ടിക്കലായി കൊണ്ടുവന്നാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അതെങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റബിളാവും അതുമല്ല ഒപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സിനോ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയോ ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സീരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഇന്നത്തെ സിനിമയിൽ പോസിബിളാകില്ല അവൻ്റെ മ്യൂസിക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കെൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യണം പോലും തോന്നുന്നില്ല എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പണയം വെച്ച് സമൂഹത്തെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് അതിന് നല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ സാർ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേം സ്വരൂപ് അതിന് പറ്റിയൊരു ഓപ്ഷനേ അല്ല ഞാനത് പറയാണ്ട് തന്നെ സാറിയാലോ എനിക്കത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഇതല്ല ഇപ്പം തോന്നുന്ന റിഗ്രറ്റൊക്കെ കെട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മാറും പക്ഷേ അവൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ കെട്ടിറങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പാട്ടുകളെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമോ വായിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എൻ്റെ വർക്കുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പാടുമ്പോഴും അവൻ അവന് വേണ്ടി കൂടെ പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സാറിങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവരുത് 
സാറിൻ്റെ വാക്സിനെ വില കുറച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളതിൻ്റെ ഗ്ലോറിഫൈ ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ തെരുവിലെ കലാകാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോശം അവസ്ഥയുടെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് അവരുടെ മേലുള്ള കൗതുകവും സിമ്പതിയുമാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ആർട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം അവരിൽ ശരിക്കും നല്ല കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ അവിടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള കലയും കലാകാരന്മാരും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ പർപ്പസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അതെല്ലാം കാരണം അറിയാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇൻ ദ മേർ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ കറങ്ങിയടക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റയലോട് ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ളതല്ലേ മനസ്സിലായോ കള്ളടിച്ചിട്ടല്ല കലയെ തേടി പോകുന്നതാണ് കറങ്ങിയടക്കാതെ അല്ലേ ആ പയ്യൻ്റെ കൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി അവനെ സി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പണിക്ക് പോയതല്ല നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നു നടക്കില്ലിടും കലയും നടക്കില്ല അത്ര ശരിയാണ് സാർ സിസ്റ്റത്തിനെതിരായി എത്ര ആൾക്കാർ നിന്നിരിക്കും അവരുടെ സ്ട്രഗിൾസ് അല്ലേ സിസ്റ്റത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് സാർ ഇങ്ങനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളല്ല നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാറ്റം പൊറോട്ട ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗമല്ലേ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നല്ലേ വെപ്പ് ആരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ആരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓൺലി ദോസ് ഓഫ് എ സെലക്റ്റഡ് ഫ്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിന് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഭീഷണിയാവാത്തവരുടെ അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈമിനൊന്നും ശിക്ഷയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തള്ളിയില്ല അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്കോട്ട് അറിയാനും വയ്യ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പണം ഇവിടുന്ന വരുന്നത് അവരെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അധികാരികളൊക്കെ വെറും പുഴുക്കളല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനെതിരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആർക്കെതിരെയാണ് പോരാടേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ ശത്രു ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വാചക യുദ്ധം എൻ്റെ ഒരു തൊലിഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് ദ പോപ്പുലിസ്റ്റ് ഹോക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം വളർത്താൻ ഒതുകുന്ന സൃഷ്ടിക്ക് അവാർഡ് സംസ്ഥാനം ദേശീയം അന്തർദേശീയം വരെ കിട്ടി ഫണ്ട് ചെയ്തതും അവാർഡ് വന്നതും ഒരേ ആൾക്കാർ വലിയ രസം അതല്ല അവരുടെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിനെതിരായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻ്ററി അവർ പറയുന്ന വഴിക്ക് സിനിമ കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചു വിടും കലയിലൂടെ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയാൽ ആൾക്കാർക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള കൊട്ടേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി അല്ല പ്യുവർ ഫിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച ഒരവസാനവും കിട്ടില്ലോ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ലെന്നേ കോംപ്രമൈസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവർക്ക് കളിയാക്കാം പക്ഷേ ഈ കളിയാക്കുന്നവരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതവും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ആണെന്ന് ഒരു ചെറിയ ചുവട് വെക്കുന്നതിൽ പോലും അതല്ലേ അല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എല്ലാവരും സേഫ് സൈഡിലൂടെ പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ധീരതയും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഉള്ളവരെ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിപ്ലവം മറ്റുള്ളവരിലൂടെ അല്ലേ ഫ്ലൂട്ടിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ പോയില്ലേ സാർ സമയം കുറേ ആയി സാറ് വെക്കോ എനിക്കും കുറേ പണി ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഒരു ദിവസം തീർന്നിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കാൻ വേണം എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞു ശരിയല്ല എന്ത് വാ അസോസിയേഷൻ മാഗസിനിൽ നീ എന്തോ കഥയോ കവിതയോ ഒക്കെ എഴുതിയത് വായിച്ച് അനിൽ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ആവുന്ന തോന്നുന്നത് സാറെന്താ പറഞ്ഞത് അത് വായിച്ച് എന്നെ കുറെ വാര്യത
അതെ എന്നെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ട കാര്യം ആരോടും പറയണ്ട പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ശരി ശരി
ഞാനൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുക ഞാനൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുക റോബിൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരില്ലേ ഇല്ല ബീച്ചിൽ വരാന്നാ പറഞ്ഞത് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കാനോ ഇത് ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അഞ്ചു മണിക്ക് അവൻ വരും നിനക്കറിയാലോ നീ അടുത്തിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇനി എങ്ങനെ നിന്നോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീയും കൂടെ വിചാരിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല നിന്റെ മുഖം മാത്രം മതി നിന്റെ പ്രസൻസ് നീ എന്താ എപ്പോഴും മൊബൈലും നോക്കിയിരിക്കുന്നേ ഇതൊന്നും തീർന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ തൽക്കാലം സമാധാനമായി നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളയല്ലോ ഞാൻ റോബിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ വെച്ചിട്ട് എത്ര ആളായി അതല്ല നു അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടല്ല നീ റോബിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര തിടുക്കപ്പെട്ടത് വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുത്തോളൂ റോബിന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ കൂടുതൽ അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അത് മാത്രം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അല്ല അത് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നൊന്നും മീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പെയിന്റിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ള വാശി കളയുന്നതെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അധികം ഒന്നും മുന്നോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നുള്ള ജോലി ക്യാഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ ക്യാഷ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുമല്ല ഇവർക്കൊന്നും മരച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനും ഇല്ല ഇത് ആരുടെ കയ്യിൽ പോകുന്നു എവിടെ എത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ല നു എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും ക്യാഷ് പഴയതുപോലെ അല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീസ് വേണമല്ലോ റോബിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ പണത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നില്ല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മടി കാണും അല്ലേ എനിക്കറിയാം ക്യാഷിന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് അവനെ അറിയത്തോളൂ അവരുടെ എന്താ ബാൻഡിന്റെ ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോ തിരിച്ചു വരും ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി തരുന്നൊന്നുമല്ല അവരുടെ ആവശ്യം നടക്കട്ടെ അനു ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം ആണ് റോബിന്റെ കൂടെ എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചെ അവനൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് മറിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് അത് കോംപ്രമൈസ് അല്ലേ റോബിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പാടി കൊടുക്കാറുണ്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അവൻ പാടാറുള്ളത് എല്ലാരും കൺസിഡർ ചെയ്താലേ അറ്റൻഷൻ കിട്ടൂ അനു എനിക്ക് വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ വീടും നാടുമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചതല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്തിനാ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നേ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയൊന്നുമല്ല
പ്രേം തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വർക്ക് തുടർന്ന് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അയാളെ പോലെ ആളുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലെ വേറൊരു ബാക്കിങ് ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലേ അയാൾ നിങ്ങളെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്വയം വർക്കിൻ്റെ പ്രൊമോഷന് ശ്രമിക്കുന്നതിന് പരിമിതി ഉണ്ടനു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ വർക്കിൽ ശരിക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രേമിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതെനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ടൈം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഈ വാടക വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയും എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അയാളുടെ അടുത്തോട്ട് പോകണോ എത്ര ഗ്രാൻഡായ പ്രൊജക്റ്റാണ് അവസാനം പ്രേം തന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം വർക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പണം വാങ്ങി അയാളെ ചീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളല്ല ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് കാരണക്കാരൻ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എത്ര നാളായുള്ള ബന്ധമാണ് അയാളുമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ് തിരികെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാള് വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അയാളത്തോട്ട് പോകണോ ഞാനിത് കുറെ നാളുണ്ട് കേൾക്കുന്നു അയാൾ പവർഫുള്ളൊക്കെയാ പക്ഷെ നിങ്ങളെ അയാളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങളെ മാത്രം ഇപ്പോഴാ നാണം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ പണത്തിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എത്ര അവർക്ക് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അയാൾ പൈസയുടെ കാര്യമൊന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ആണെങ്കിലല്ലേ അയാളത് ഓർക്കത്തോളൂ അയാൾക്ക് പൈസ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ വിഷമം അയാളുടെ പൈസ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന മാർക്കോളൂ മനസ്സമാധാനെങ്കിലും കിട്ടും എന്നിട്ട് റിഗ്രറ്റ് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ആ പണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കണം കുറേ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്തേലും ജോലിക്ക് പോയാൽ മതി പ്രേമിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കിനി സംസാരിക്കേണ്ടനു ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് ഒരിടത്തും പോവില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാം അനു നീ ചോദിച്ചില്ലേ വി എം റോയ്ക്കും അജയരാജനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റെമണ്ടറേഷൻ്റെ പകുതി പോലും എൻ്റെ വർക്ക്സിന് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ സോൾ അവരുടെ വർക്ക്സിനൊക്കെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീലിങ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദേസ് ആർ പെയിൻറ്റിങ്സ് വിത്ത് ലൈഫ് എനിക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ലൈഫ് സോൾ അതാണ് ആർട്ടിലെല്ലാം നീ പറയുന്ന ഹൈലി പെയ്ഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അത് വളർത്താനായി അവരുടെ ജീവിതം അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ ലൈഫിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിപ്പോ പണം ഫോറിൻ ട്രിപ്സ് പിന്നാലെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കും അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തെങ്ങും ഇല്ല അനു 
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്നെ കുറെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാകും നീ കുറെ കൂടെ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചാൾ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാം നാലഞ്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രം ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം നിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമായിട്ട് കൂടി നീ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്നില്ല ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ തീയറി എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കുറെ നാളുണ്ട് കേൾക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ആൾ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആവുമോ എനിക്ക് അതിനുള്ള മാജിക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ആരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തേ നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ന്യായീകരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും അനു പ്ലീസ് എനിക്ക് പ്രേമിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപോലെ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല നീ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റിപ്പെടുത്തിക്കോ എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ തരാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്ന് മാറാൻ അതുവരെയെങ്കിലും ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അനു നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ോബിനാണോ ഇങ്ങ് വന്നു അവൻ അകത്തേക്ക് വരാൻ പറയൂ അനു നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി നീ മടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് കോടതിയിൽ ആള് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാ കേട്ട ആളുകൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോണം സാറിന്റെ കർച്ചീഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞ വാങ്ങിക്കാം വേണ്ട ശിക്ഷിക്കാനാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാം 
ജനകീയ വിചാരണയും ജനത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധിയും എല്ലാം ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോടതിയുടേത് മാത്രമല്ലല്ലോ നീതിപൂർവമായ ശിക്ഷ നീതി എന്നാലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറെന്ന് ചെയ്തു എന്നിലുള്ള വിശ്വാസമാണോ അതോ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലുള്ള അവിശ്വസനീയതയോ തെളിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ലേ പിന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്താ അതല്ല ഇതിൽ സാറിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ആളുകൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം പിന്നെ വെടിവെപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ആരോപണം അതും രാജ്യത്തിനും നാടിൻ്റെ കൾച്ചറിനും ഒക്കെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട യങ് ഓണ്ടർപ്രണർക്കും ഫിലാന്തർപ്പിസ്റ്റ് മുൻകൈ എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു രാജ്യസ്നേഹികളെ സംശയിച്ച് വെറുതെ പോയി കുഴപ്പത്തിലൊന്നും ചാടണ്ട പുറം ലോകത്തെ വമ്പന്മാരെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഉദാരമതിയായ ആളാണ് എന്നെപ്പോലെ വിവരമില്ലാത്തവർ അദ്ദേഹത്തെ മിഡിൽ മാൻ എന്നും പവർ ബ്രോക്കർ എന്നൊന്നും വിളിക്കുന്ന കണക്കാക്കണ്ട ഇപ്പോൾ അവരുടെ കോടതിയിൽ പോയി അവർ തരുന്ന ശിക്ഷ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ഇതിലും ഭേദം ജനത്തിൻ്റെ വിചാരണയും അവരുടെ ശിക്ഷാവിധിയുമാണ് പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സാറി പറഞ്ഞ പവർ സെൻറ്റേഴ്സും പവർ ബ്രോക്കേഴ്സും തന്നെയല്ലേ സാർ എഴുതിയൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്തിന് ഞാൻ സ്വാധീനിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയില്ലേ പറഞ്ഞതൊക്കെ പാഴായി പോകുന്നത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഓരോരോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ സാറേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് സാർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നറിയാം പക്ഷെ തുടങ്ങി വയ്ക്കാൻ സാറിനെ പോലെ കുറച്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പിന്തുണ ക്രമേണ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് വലിയ ആയുസൊന്നുമില്ല അവർക്കും നമ്മളെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പൊതുബോധത്തിനും വ്യവസ്ഥയ്ക്കും എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ ശരി ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഇതേ ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു വൻ ആൾക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നത് കേൾക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പുനച്ചേരി കേസിൽ മോചിപ്പിക്കേണ്ടവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരണമല്ലേ അന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ അന്ന് ജനം ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മുഖലേക്കെടുത്തു ആ കേസിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച വലിയ മുൻപോട്ട് പോക്കുണ്ടായില്ലേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിലാകി അത് ചെറുതല്ലാത്ത ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ പിന്നീട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അതെല്ലാം വെറും കോലാഹലങ്ങളാക്കി അവസാനം ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥയോ സത്യത്തിൽ അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത് കെട്ടിച്ചമിച്ചാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളും അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു വട്ടം മറിച്ച ശേഷം അതിനു പുറത്തുള്ളതെല്ലാം മോശവും നീചവുമാണെന്ന് പറയാനാവുക നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ വൃത്തത്തിലാണ് എപ്പോഴും ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് വിട്ടിത്തരമല്ലേ ഞാൻ വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ശരിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ വൃത്തത്തിനകത്തെ സംവിധാനത്തിനാകെ ഞാൻ തെറ്റായി മതിയാകും ജനങ്ങൾ ഈ അബദ്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ വൃത്തങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്തെ ഞാൻ തെറ്റുകാരനല്ലാതാകും നമ്മൾ വൃത്തങ്ങൾ മാറ്റിവരച്ചാലും വലിയ പ്രയോജനമില്ല ചില കേവല വസ്തുതകൾ റിലേറ്റീവ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൂസ് നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മാത്രം കള്ളികൾ ഇല്ലാതാവുക തന്നെ വേണം എനിക്ക് കാലത്തിലേ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളൂ 
പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ഒക്കെ റെലവൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ അന്നൊരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എറിഞ്ഞ കല്ലുകൾ അത് എറിഞ്ഞവരുടെ കൈകളിൽ വലിയ ഭാരമായേക്കും സാറ് പറഞ്ഞതും എഴുതിയതുമൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ല കാലത്തിന് വേണ്ടിയല്ലോ ആൾക്കാരെ മാറ്റി തീർക്കുന്നവരോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മികച്ച കാലത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഹലോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടാണ്ട് ആ ആ ധൃതിയില്ല പതുക്കെ വന്നാൽ മതി അല്ല സാറെന്തിനെങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുന്നത് സാറിന് നല്ലൊരു വക്കീലിനെ വെച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് മൂരി പോരാമല്ലോ പുറത്തിറങ്ങി വരാനാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഫൈറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല ആ തിരിച്ചറിവ് എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട് റെസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതായാലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം സാറ് കാണിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നിസ്സഹരണമാണ് അത് പോലീസിനോടായാലും കോടതിയോടായാലും മെഡിസിനോടായാപ്പോലും സമൂഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ഇതിലും വീക്കാണ് ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ല അതിന് ചികിത്സയൊന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ നിസ്സാരമായ മുറികൾക്ക് മാത്രം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഗുണം സാറ് പറയുന്നതോട് ഞാൻ യോജിക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തടി കേടാതിരിക്കാണെങ്കിൽ സാറിനെ മരുന്നെടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങൾ നയിക്കുന്നവരും പ്രതിയോഗികളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വെറും മറിയായിരുന്നു ഞാൻ കാര്യമായി സമരങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊന്നും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സമരങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കുകയും പ്രതിഷേധങ്ങളെ മാനുപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടികിടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വീറോടെ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഒരേ കോക്കസിലെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ വെറും നാടകമാണെന്ന് ക്രമേണ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ കളിക്കാരനായ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതറിയുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ കളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വിധേയനായി നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നും വലിയൊരു പോരാളിയായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു വിപ്ലവകാരി എന്ന ലൂക്രേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ ഷൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷയാണിത് പക്ഷേ എനിക്കിത് ശിക്ഷയായി തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് സാനക്കയറ്റമാണ് സാറിന് അതൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാമല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സാറിൻ്റെ അത്രയും ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കും കുറേയൊക്കെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം പണം ഒഴുക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണല്ലോ നമ്മുടേത് അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ആൾക്കാരെ വിലക്കെടുത്ത് നിർമ്മിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഞാനും വിലക്കെടുക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പറ്റത്തിലായിരുന്നു ഞാനും ആദ്യമൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായി അതിങ്ങനെയുമായി ഇതൊരു വിഷ്വൽ സർക്കിള് പോലെ തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്താലും ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഇല്ലാത്ത പോലെ നമ്മുടെ ഫൈറ്റെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സസിനെതിരെ മാത്രമാണ് അധികാരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ മാറി മാറി വരുമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫൈറ്റും ഡീവിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ് വ്യത്യസ്തമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ഫിറ്റുകളെയും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നില്ല അഥവാ അങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതും എളുപ്പത്തിൽ വിലക്കെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കാലം രൂപപ്പെട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ അല്ല എഴുതി വെക്കണമെന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ അജ്ഞാത ഭാവി കാലത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്ടെന്നെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനാകില്ലല്ലോ
ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്നൊരു മിഥ്യ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്നതിനപ്പുറം ആധുനിക ജനായത്വത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പരിക്കുമ്പോഴും ഫലത്തിൽ ചൂഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഭരണവും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ ചൂഷണവും പുതിയ രീതികളിൽ തുടരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയവും ഭരണവുമൊക്കെ ലാഭവർദ്ധനവിനുള്ള ഉപാധിയായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുവെന്നും അത്തരമൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലും നീതിശാസ്ത്രത്തിലും ചൂഷണം സ്വാഭാവികമാണ് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം നാൾക്കുനാൾ എൻ്റെ മുറിയിൽ ചൂട് കൂടി വരികയാണ് എനിക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാനാകുന്നില്ല പുറത്തും എനിക്കിത് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുമെന്നതിനാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ മുതിരാത്തത് ഒരു ചെറിയ കാറ്റെങ്കിലും അകത്തേക്ക് വരുമെന്നോ എൻ്റെ ചൂടാറ്റുമെന്നോ ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടിയില്ല പുറത്ത് ഒരു ഇല കൂടി അനങ്ങുന്നില്ല കടുത്ത ചൂടുകാലമാണിപ്പോൾ പുറത്ത് ചൂടേറുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ ചൂട് മാറുന്ന കാലം വന്നേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു ചെറിയ ജനവാതിൽ മാത്രം ഞാൻ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു മാറുന്ന കാലത്തെ ഞാൻ അറിയുന്ന എൻ്റെ ഏകജാലകം എന്നിലേക്കുള്ള മറ്റെല്ലാ വാതിലും പൂട്ടിയ ലോകത്തിന് എന്നിലേക്കുമുള്ള ഒരേ ഒരു വാതിൽ പുറത്ത് കടുത്ത ചൂടുകാലമാണിപ്പോൾ അത് മാറുന്ന കാലമാണ് അകത്തും ചൂടുകാലം അത് നിത്യമായ ചൂടുകാലം അതടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആരാണെന്ന് അറിയണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ ആർക്കും വരാവുന്ന ഇടമല്ലേ ആരും വരാനില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളു ആരും ഇല്ലേ ആരും ഇല്ലാതില്ല നീ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ആ ഒരാളുണ്ട് ഞാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത ഇടമാകില്ല നീ ആരും ഇല്ലാത്ത ആളും ആകില്ല മൊത്തം എഴുതി കഴിയട്ടെ പിന്നെ പെർഫോമൻസ് കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അപ്പൊ കാണാം കാണാം ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തൊരു ചൂടാ ഇവിടെ
അന്ന് ക്ലാസ്സില്ലായിരുന്നു പോയില്ല എന്തേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നീയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും പോവാനില്ല അമൃത എന്റെ എഴുത്തിൽ കണ്ടോ ഒന്നും നിനക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ വല്ല അത് ഞാൻ പോലും അല്ല ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ നിന്റെ റൊമാന്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ച് വീണ് പോയി പൊട്ടി പെണ്ണൊന്നും അല്ല പ്രേമിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജീവിതം അതല്ല എനിക്കറിയാം നിന്റെ സ്ട്രഗിൾസ് ഞാൻ നിനക്കൊരു ശല്യം ആകില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാം ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ലൈഫിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരില്ല നീ ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട പ്രായമാണ് ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം നോക്കാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് നീ ഇവിടെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിലെ നാട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ശരിയായില്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് ഇനിയും അവിടെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പെണ്ണുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരിക അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നതിൻ്റെ പാട് എനിക്കേ അറിയൂ നീ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ലോകത്തിരിക്കും പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് മുമ്പ് കല്യാണക്കാലത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇത് നീ ഇത്ര സിമ്പിളായി കാണല്ലേ നീ മറ്റുള്ളവരുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മറുതാ ഞാനൊരു ഫാമിലി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നത് തന്നെ നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറാതെ എങ്ങനെ രണ്ടാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു സാവകാശമൊക്കെ വേണ്ടേ നിന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയുമായി ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്ക് പണം മാത്രമാണോ സെനിത് വിഷയം അല്ല അത് നിനക്കറിയാമല്ലോ പണത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പെട്ടെന്ന് മാറും നല്ല വരുമാനമുള്ളൊരു സ്ഥിര ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാണോ ജാതി നോക്കിയാണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പ്രണയിക്കുന്ന എത്രയോ പേർ ഇപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അതിലും എത്രയോ പേർ നരയിക്കുന്നു മരണത്തെ എനിക്ക് ഭയമില്ല നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നിസ്സാരം സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനുശേഷമുള്ള നിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നീ നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കും മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും മാറാന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ കേൾക്കില്ല ആരും കാണാത്ത വേറെ എവിടത്തേക്കെങ്കിലും കുറച്ചു നാളത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയെന്നു കൂടെ ഇവിടുന്ന് മാറി എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം ശരിയാകില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒളിച്ചോട്ടാണ് ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം എല്ലാ കാലത്തേക്കും മാറി നിൽക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ നിനക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുമോ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞല്ല അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഇമോഷണലാണ് നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ഓരോന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ നിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ടായാലും നീ ഒറ്റപ്പെടും ഞാൻ പോയാലും നിനക്ക് ഒട്ടും വിഷമില്ല അല്ലേ എനിക്കറിയാം നീ ഒരു മസോക്കിസ്റ്റാണ് നിനക്ക് സ്വയം വേദനിക്കണം അത് നിനക്ക് നിന്റെ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം കൂടെയുള്ളവരെ പറ്റി നിനക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നമ്മുടെ സ്നേഹവും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേദനയൊക്കെ നിനക്ക് എഴുത്തിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് മസോക്കിസം മാത്രമല്ല സാഡിസോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് അത് നീ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി വേദനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് നീ സ്പോയിൽ ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് നീ നിന്റെ സ്ട്രഗിൾസ് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ വലയിൽ വീഴരുത് നീ നിന്റെ എഴുത്തിൽ ചെലവിനാവാൻ നോക്ക് 
എനിക്കിത് പറയാൻ മാത്രം വലിപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നീ ഏതൊക്കെ ഇഷ്യൂസിനെയാണോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ച നിനക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ പറ്റുമോ നീ എന്നും ഒരു വ്യക്തിമായി തന്നെ നിലനിന്ന് നിന്റെ അവസ്ഥ അതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നേ അവർക്കുള്ളൂ നീ അതിന് വീണു കൊടുക്കുകയാണ് നീ അവർക്കൊരു ഫിക്ഷൻ മാത്രമാണ് നീ അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാ വേണ്ടത് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്ന നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ക്വസ്റ്റിനിലാകൂ എന്നാ നിന്റെ പേടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നാലാണ് നിനക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നിനക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് സന്തോഷം തരാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല നിനക്ക് ഞാനുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ പല വട്ടം ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാണ് അതെ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ തോന്നിയിരുന്നു നീ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നത് പോലെ തോന്നി എല്ലാ ഡിഫറൻസും അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കൂ എന്നും തോന്നി പ്രണയത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് പോസിബിൾ എന്നല്ലേ നീ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ലൈഫ് അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങണം എനിക്ക് ഇനിയും പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല അമൃത ഇന്ന് ഏറ്റവും നേർന്നവൻ ഞാനല്ല അത് നീയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേമം എനിക്ക് നിന്നോടല്ല നിനക്ക് എന്നോടാണ് നീ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ കഴിയാനുള്ള നിന്റെ വിധി ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ നീറ്റലേറുകയും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള പ്രണയം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകളെ നീ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് എൻ്റേത് അകവും പുറവും പൊള്ളുന്നൊരു ജീവിതമാണ് ഇനി അത് നിൻ്റേത് കൂടിയാകും വേട്ടയാടപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടെ ഓടുക എന്നത് വലിയ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തലാണ് വേട്ടക്കാരന് ഒരു മൃഗത്തെ അധികം ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷമാകും ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ജാത്യവും ആർജിതവുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീയും പേറേണ്ടി വരും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൂടി അത് പേറേണ്ടി വരും നിനക്കെന്നെ പോലെ വ്യഥലഹരിയാകാനിടയില്ല നിനക്കതൊന്നിനുമുള്ള പ്രേരണയുമാകില്ല ദുരിത ജീവിതം എന്നു മാത്രമാകും അതിന് നിന്നിലെ അർത്ഥം വീടിനകത്തുള്ള ചൂട് കാലം മാറ്റിയേക്കും ഇതിനു പുറത്ത് നീചത്വത്തെ വരച്ചതിനുള്ള പൊള്ളലുകൾ ജീവിതാന്ത്യം വരെ നീയേൽക്കും ഈ നിമിഷത്തിലാണ് നീ ഏറ്റവും തൃപ്ത ഏറ്റവും സന്തുഷ്ട ഏറ്റവും തീഷ്ണവും തീവ്രവുമായ പ്രണയം നീ പേറുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ തീ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നീ നാളെ നിൻ്റെ വീണ്ടെടുക്കാവുന്ന നഷ്ടഭൂതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമോ മടങ്ങും ഞാൻ തനിച്ചാകുമോ ആകും നീ എന്നേക്കും എന്നോടൊപ്പം തുടരുക നിന്റെ ചെരുപ്പെടുത്തകത്തുണ്ട് അതെന്താ അതെടുത്ത് അകത്ത് വെക്കൂ
അമൃത നീ എന്താണെന്ന് കുതിർക പോലും ചെയ്യാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാനായി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് നിൻ്റെ അബോധത്തിൽ കൂടിയുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രണയം നമ്മുടെ പ്രണയം നമുക്ക് നേടാനോ നിലനിർത്താനോ ആകുമോ എന്ന് നീയും ഞാനും കാലവും സംശയിച്ച നമ്മുടെ പ്രണയം അത് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരകോടിയിൽ അതിന് കുറയില്ല കാലം പോലും അനങ്ങുന്നില്ല ഒരു കാറ്റ് പോലും ഇനി വീശേണ്ടതില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും നമുക്കിനി മിണ്ടേണ്ടതില്ല
ഹലോ ആ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ് ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വൈകിട്ട് വന്നാൽ കാണാൻ കഴിയൂ ശരി ശരി എന്നാൽ ഞാൻ വൈകിട്ട് എത്താം ഓക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ അവസ്ഥകളെ കലയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്രമങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി സിനിമകൾ എടുത്ത് മറ്റിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ
പോയിട്ട് എന്തായി ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത നോർവീജിയൻ പെരുച്ചാഴികളുടെ ആക്രമണം നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവയുടെ കടന്നുവരവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ഏത് നിമിഷവും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാന സെക്രട്ടറിയും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും തങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീടുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ശുചിത്വം പാലിക്കണം പഴകിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഉടൻ കുടിച്ചിടണം നോർവീജിയൻ പെഴിച്ചാഴികളുടെ ആക്രമണം ഏത് നിമിഷവും ഉണ്ടായേക്കാം കഴിയുമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പൂച്ചകളെ വളർത്തുക ടെലിവിഷവും എലിക്കടിയും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക മാളങ്ങളെല്ലാം ഉടൻ അടയ്ക്കുക ജനാലകളും വെന്റിലേഷനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തുറന്നിടുന്നത് റിസ്ക് ആണ് മെറ്റലിന്റെ നെറ്റ് വാങ്ങിയാവ മൂടണം അനാവശ്യമായി ആര് വന്ന് മുട്ടിയാലും വാതിൽ തുറക്കരുത് നോർവീജിയൻ പെരുച്ചാഴികൾ അതിർത്തി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പ
തെക്കുവടക്കൻ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പൂച്ചകളെ ഒട്ടാകെ അവ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രേ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും കനത്ത ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഹലോ ആടാ നീ വീട്ടിൽ തന്നെ പുറത്തേക്കെങ്ങ് പറഞ്ഞരുത് കേട്ടോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനേ രണ്ട് നോർവീജിയൻ പെരിച്ചാഴികൾ ഇവിടെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിന്നെ വല്ലതും ചെയ്തോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ദേ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നിനക്ക് കാണണോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എടാ ഇത് സാധാ എലിയല്ലേ സാധാ എലിയോ എടാ ഇത് ടി വി കണ്ട സാധനം തന്നെടാ നീ മൊബൈലിനകത്തൂടെ കാണുന്നുണ്ടാ നീ നേരിട്ട് ഓ അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ എടാ ഇത് മറ്റേവൻ തന്നെയാടാ നീ എന്തായാലും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ കേട്ടോ എടാ ഇവിടെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ടേ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഈ വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് സെർച്ച് അതെ നോർവീജിയൻ പെരിച്ചാഴികളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി നിങ്ങളുടെ വീടിനുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് എന്താ ഒരു മണം അടുക്കളയിൽ നിന്നല്ലേ ഞാൻ ഭക്ഷണം
ശല്യം ധരിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ ഓരോ കഥയിലും മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണല്ലോ ഡയലോഗ് ഉള്ളത് അതെന്താ അത് ഈ കവിതകളുടെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താണ് ഈ കവിതകളുടെ ഒക്കെ പീരീഡ് ഏതാണ് പുള്ളിയുടെ മിക്ക കവിതകളും ഈ ഒരു റിനേസൻസ് കാലത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കവിതകളുടെ കാലത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല ഇപ്പോഴത്തേത് എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവർ റിലീജിയന്റെ പവർ അതൊക്കെയാണ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും റെലവെൻ്റ് ആണല്ലോ റെലവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ അധികാരം ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണല്ലോ അധികാരിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സാമ്പത്തിക അധികാരം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ചായ ഉണ്ടാകാം അതിലെ ബിസിനസ്മാന്റെ ക്യാരക്ടർ വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ലേ നല്ലത് ബാക്കിയുള്ളത് നാലും തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് നാലും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ബിസിനസ്മാന്റെ ക്യാരക്ടർ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്മാന്റെ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാം ഒരേ സമയം അയാൾ അത്ര അധികാരത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവും അതിന്റെ ഏജന്റും വിക്റ്റിമുമാണ് അദൃശ്യമായ ഒരു അധികാരം അയാളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ആർത്തത്തിലെ അഞ്ചു പേരും വിക്റ്റിം പൊസിഷനിൽ ആകുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരു നാണയത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുവശങ്ങളാണെന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ബിസിനസ്മാനായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ 
എതിർപക്ഷമല്ലേ ശരിക്കും ഈ റിബലായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നാൽ ആന്തരികമായ ഒരു ബന്ധം അവർക്കിടയിലുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കവിയുടെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ അത് കുറച്ച് ഡിഫറൻറ്റും ആണ് അതിൽ ഈ കാസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രൂപം തന്നെ മാറണ്ടേ കാരണം ഈ ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവർക്ക് ഒരു കളറ് ഉയർന്നവർക്ക് വേറൊരു കളറ് ഈ ആ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് റേസിലാണ് ഉള്ളത് റേസിലായ കളർപ്പുകളൊക്കെ എന്നെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എല്ലാ ജാതിയിലും എല്ലാ നിറക്കാരും കാണും ഇവിടെ കവിയുടെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ജാതിയെ മാത്രമാണ് അയാളുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇൻഫീരിയോറിറ്റി മറികടക്കാനാവുന്നതുമാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഡയറക്ടറും ബിസിനസ്സുകാരനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും തമ്മിൽ ചില പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ അവരൊരു സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഭാര്യയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഒരു കഥ വേണം അത് അയാൾ കുക്കപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇതിലൊരു ഫിലിമിന്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഡയലോഗ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയൂടെ അല്ല നാടകത്തിൻ്റെ സാധ്യത വിട്ടുകളയണ്ട പക്ഷെ ഫിലിം ആക്കാൻ പറ്റുമോ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ചെറിയ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായി കിട്ടുമായിരിക്കും സിനിമയുടെ മീഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവില്ലേ പിന്നെ നാടകത്തിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കും ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ സിനിമ ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതല്ലേ നാടകം ചെയ്യാനും ചെലവുണ്ട് അതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് നാടകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടും ചിന്തിക്കണം ഇപ്പം ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ലഭിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് ബാക്കിയല്ല അതിന് നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും വിചാരണ ആദ്യം ഇതൊന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കി നോക്ക് കേട്ടോ കേൾക്ക കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെന്ന് മരിക്കാനാണ് സാധ്യത സയ്യിദ് അനസ് അലി മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഉലേമ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സിനിമ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ദേശീയമാർഗ്ഗങ്ങളടക്കം ഒരു വരി അത് ചേർക്കാമായിരുന്നു അത് ചേർത്തില്ല കാരണം ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വരി ഒഴിവാക്കിയ പറ്റി ബാക്കി
ഞാൻ പ്രബോധനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും അയാളെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ നോക്ക് Yeah, dude. Ah!